इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है वो मेमोरियल जो कि बनाया गया जो से तकरीबन 60 लाख यहूदियों को जो हिटलर के ज़माने में हलाक किया गया था जर्मनी में सेंट्रल बर्लिन है उसके अंदर हम मौजूद हैं इस वक्त हिटलर का जो बंकर था ज़मीन के नीचे जो उसने एक अपनी दुनिया बसाई हुई थी जर्मनी बेसिकली जो है वर्ल्ड वार टू यूरोप के ऊपर जीत चुका था हिटलर को अंदाज़ा हुआ कि गेम इज़ अवर तो फिर उसने जो है ख़ुद को और अपनी बीवी और छः साल बच्चे को जो है गोली से उड़ा दिया यूँ जो है दीवार बल्दीन गिरा दी गई और वेस्ट के लोगों ने जो है ईस्ट के लोगों को एक्सेप्ट किया जी बिस्मिल्लाम अल्लाम वरहल वरक वेलकम टू न्यू बिलोक मैं हज़बर रियाजमदीन मनवर से सबसे पहले दरूदल वसलमबीना वहबीबीना महमद वसलम इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्लिन जर्मनी में ब्रैंड बाग जो टूर है टूर मीनस गेट जो है ये एक तारीखी सेंट्रल बर्लिन है उसके अंदर हम मौजूद हैं इस वक्त बेसिकली कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ज़ुबैर भाई आप क्या वजह है कि जर्मनी आए हैं इस तरह तो ब्लॉग मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया कि इन शनकरीब बहुत जल्द जो है टूरिज़म कंपनी जो है ज़ुबैर रियाज की आने वाली है मार्केट में इन तो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पीछे देखा कि सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी के साथ भी उन्होंने भी मुझसे तान लिया अलहमदिल्ला कि इस काबिल समझा कि अलहमदिल्ला आपका भाई जो है जो एक हाई लेवल की जो कस्टमर्स हैं उनको जो है कर सकते तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ जो है जा रहा हूं कि किस तरह वहां जो है वो टूरिज़म जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनको किस तरह ये लोग जब टूर कराते हैं तो उसके अंदर ये क्या क्या चीज़ों का ख्याल करते हैं बेसिकली ज़ाहिर बात है यहाँ का वैदर मुख्तलिफ़ है वहाँ का वैदर मुख्तलिफ़ है यहाँ पर आप कॉफ़ी के साथ जो है शुरुआत करते हैं और सऊदी अरब में जो है ना आपको जूस चाहिए होता है या ठंडा पानी चाहिए होता है अपने टूर स्टार्ट करने के लिए तो आज जो है मैंने एक यहाँ पर टूर बुक किया है लोग ही आज ही बनाऊँगा जो हिस्टोरिकल जर्मनी है हिस्टोरिकल बर्लिन है सॉरी जिसमें आप देख सकेंगे बेसिकली यहाँ पे एक फ्री वॉकिंग जो है टूर होता है जो कि मैंने जो बुक किया है ना वो सिर्फ ब्रांड बाग गेट का नहीं है बल्कि पूरी तीन घंटे जो है हमें जो हिस्टोरिकल सिटी है उसका टूर दिया जाएगा एक गाइड के साथ पूरा ग्रुप होगा तो ये आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं मैं इसकी जो है आपको जो वेबसाइट है आप गूगल में भी सर्च करें फ्री वॉकिंग टूर इन यूरोप तो जो भी जिस शहर में भी आप हैं उस शहर के हवाले से तो ये आपको इजीली जो है मिल जाएगा तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे और ये दिन के जो है दस बज रहे हैं इस वक्त ये जो आप सारा माहौल देख रहे हैं अभी जो है सारे टूर ग्रुप जो है वो आना शुरू हो चुके हैं हमारा जो गाइड है वो ये जो आप सामने देख रहे हैं पीली छतरी के अंदर इसके साथ हमने जाना है वर्ष जर नेम ब्रदर कलम नाइस टू मीट यू कलम तो आज जो है हम अपना टूर करेंगे कलम के साथ सो विल गेट हिस्टोरिकल बर्लिन टूर विद कलम थैंक यू सो मच कल नाइस टू मीट यू थैंक यू ऑलरेडी जो बाकी डिफरेंट लैंग्वेज में ग्रुप हैं वैसे वहाँ पीछे जमा हो गया एक और यहाँ पर जमा है कुछ इटली में कुछ जो स्पेनिश में कुछ इस तरह जो है ये डिफरेंट मतलब लैंग्वेज में जो है यहाँ पर ग्रुप मौजूद है First of all, introduction for myself. Uh, my name is Callum. So maybe from my accent already you can tell I'm not German. Um, I'm actually Irish. अच्छा भाई हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे पीछे ब्रांड बग गेट है किसी ज़माने में ये जर्मनी की जो है तफरीक की अलामत है मतलब इस तरफ जो है हम थे ईस्ट में और जो इसके पीछे उस तरफ है वो था वेस्ट वेस्ट वाले जो है वो ज़्यादा मालदार थे ईस्ट वाले जो क्योंकि यहाँ पर रशिया का कब्जा था वो कैसे हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे पहले जो है तकरीबन ये जो गेट बनाया गया सतारह सौ नाइन्टीज़ में जो है मतलब तकरीबन आज से अढ़ाई सौ साल पुराना गेट है जो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है मैं जब दो महीने पहले आया तो मैंने आपको यहाँ की स्टोरीज इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर बहुत सी बना के बताई थी कि यहाँ का इसका जो डिज़ाइन है तकरीबन वैसा ही है जैसे सगारा में यूसुफ आलाम की जो जेल के जो अंदर पिलर लगे हुए हैं ना उनके बाहर जो पूरा वो पैलेस था तो वो भी तकरीबन जो है इसी इन्होंने उसी डिज़ाइन के यहाँ पर भी बनाए हैं तो ये जो गेट है यहाँ पे किसी ज़माने में निपोलियन भी जब उसने जर्मन उस वक्त जो है पर्शियन वो होती थी नॉट फारसी पर्शिया जो है एक यहाँ पे किंगडम होती थी उनका यहाँ पर होल्ड होता था तो निपोलियन ने उस ज़माने में उनको शिकायत दे कि यहाँ इसी गेट के अंदर से यहाँ पर दाखिल हुआ था ये जो ब्रैंड बग गेट है और फिर उसके बाद ये जो आप जहाँ पर हम घूम रहे हैं इसको बोलते हैं पैरिस पलाट बाद में जब एटीज़ में मतलब अठारह समथिंग ईस्वी में जब जर्मन ने दोबारा पैरिस को यहाँ से निकाला पैरिस को शिकस्त हुई तो उसके बाद जो है इस गेट के अंदर वाला ये जो हिस्सा है इसको जो है पेरिस प्लाट मतलब है कि नाम दिया गया था जैसे कि हमारे यहाँ फलाना अड्डा तो ये भी पेरिस अड्डा है एक किस्म का यहाँ पे ये जो बिल्डिंग आप लेफ्ट राइट देख रहे हैं दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान सारे जो है ख़त्म हो चुके थे माँ सिवाय जो है गेट ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये अमेरिकन एम्बेसी है और इस तरफ जो है फ्रेंच एम्बेसी है वो सामने रही इस तरफ बाकी भी जो है और यहाँ पर एम्बेसी हैं जो कि पहले किसी ज़माने में यहाँ पर होती
गेट के आप देख सकते हैं कि पांच छह हिस्से हैं लेफ्ट राइट पर जो है छोटे दरवाजे हैं सेंटर में जो है ना सबसे बड़ा दरवाजा है सबसे बड़ा जो दरवाजा है ये सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए होता था वो सिर्फ यहाँ से दाखिल होके इस तरफ जो है जाते थे ये जो गेट है ब्रांड वाक गेट ये बहुत ही मतलब है कि तारीखी एतबार से इस तरह भी हामिल है कि लास्ट टाइम यहाँ पर जब जर्मनी बेसिकली जर्मनी के दो हिस्से थे एक पर रशिया का कब्जा था फिर बाद में जब वो रशिया का कब्जा हट भी गया था लेकिन रशियन पार्टी ही यहाँ पर हुकूमत करती थी तो इसीलिए जो है बर्लिन क्योंकि बिल्कुल सेंटर में था आ, मतलब एक आप कह सकते हैं हब था तो बर्लिन के भी दो हिस्से हो गए ठीक है बर्लिन के भी दो हिस्से हो गए बर्लिन के बाहर जो है रशिया का कब्जा था लेकिन बर्लिन के अपने दो हिस्से हो गए तो उसके दौरान जो है क्या हुआ कि लास्ट टाइम जब अमेरिकन सदर था यहाँ पर नाम मैं उसको भूला हुआ उसने यहाँ पर तकरीर की थी गेट के पास ही कि मैं रशियन सदर को कहना चाहता हूँ ये एटीज़ की मैं आपको बात बता रहा हूँ मतलब आज से तीस चालीस साल पहले कि आप जो है ये दीवार गेट जो है खोल दें लोगों के लिए तो उसके बाद जो रशियन पार्टी थी उसके वजी अतला से गलत फहमी की बुनियाद पर उसने कहा कि हम अन करीब खोलने वाले हैं लेकिन उसको फिक्स डेट नहीं पता थी तो लोगों ने समझा कि शायद जो है वो आज से ही खुल गया है तो लोगों ने दीवारें फैलांग ली और वो बहुत बड़ी जो है ना एक बेहतरीन किस्म की स्टोरी है इन फिर कभी इसी लोग में बहुत बड़ा हो जाएगा जो एक चीज़ मैं आसानी से समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जो ईस्ट था वो था रशियन के कब्जे में और वो मतलब है कि बहुत कंट्रोल था वहाँ पे इकनॉमी जो है सड़क खुली नहीं थी प्राइवेट कंपनीज वगैरह काम नहीं कर सकती थी सब कुछ जो है हुकूमत के हाथ में होता था जो वेस्ट था जिस इस वक्त हम चल रहे हैं मेरे पीछे आपको वहाँ पे वो जो नज़र आ रहा है ना वो पार्लियामेंट है इनकी तो ये जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा मतलब है कि यहाँ पर पैसे की जो है ताल बेल कहते हैं क्या कहते हैं मतलब पैसा जो है यहाँ पर ज़्यादा था क्योंकि लोगों को आज़ादी थी काम करने की दिस एंड दैट तो फिर एटीज़ में जो है जब जर्मनी जो है सारा मतलब है कि इलेक्शन हुए उसके बाद ये दोनों पार्टियां जो है ना उन्होंने मिल एक ही मुल्क बना लिया पहले दो जर्मनी होते थे एटीज़ तक आज से चालीस साल पहले इस वक्त यूरोप में जो सबसे ज़्यादा कमाई वाला मुल्क है तकरीबन वो जर्मनी है तो ये जो है जर्मनी की थोड़ी बहुत स्टोरी है यहाँ पर हमें ये टूर हो गया अब हम जा रहे हैं सामने जो यहूदियों की याद में जिनको होलोकास में जो है जर्मन ने मारा था उनकी याद में यहाँ पर जो है इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है उसका विजिट करने जा रहे हैं इस वक्त आई थिंक शायद ये कोई जो है ना एक फंक्शन चल रहा है सारी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ जो है ना बाबे चला के लेके जा रहे हैं इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है वो मेमोरियल जो कि बनाया गया जो से तकरीबन साठ लाख यहूदियों को जो हिटलर के ज़माने में हलाक किया गया था जर्मनी में उनकी यादगार में जो है ये यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया तकरीबन इस तरह के जो ब्लॉक्स जो आप देख रहे हैं सताईस सौ हैं इस पूरे ग्राउंड के अंदर डिफरेंट साइज हैं डिफरेंट शेप है मतलब शेप तो सारे एक है लेकिन किसी के जो है ना कोई ज़्यादा ऊंचा है कोई थोड़ा ऊंचा है कोई थोड़ा सा जो है ज़्यादा वाइड है कोई थोड़ा कम एंगल है इसकी वजह क्या है बनाने की ये आज तक जो है वो नहीं बता सके कि इससे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं बेसिकली उन्होंने कहा कि हमने ये उनकी मेमोरियल में बना दिया आप आए यहाँ इसके अंदर घूमें और ख़ुद आप सोचें कि जो है तकरीबन साठ लाख आदमियों जिनको हलाक किया गया था उनके ऊपर क्या बीती थी और किस तरह उनको जो है फैक्ट्रियों के अंदर जलाया जाता था और किस तरह जो है उनको इकट्ठे जो है इज्तमाही मौत जो है हिटलर या उनकी जो पार्टी ने यहाँ पर दी थी Uh, क्या कहते हैं जर्मनी में तो बेसिकली ये उनकी याद में बनाया गया है तो अभी इसके अंदर से जो है मैं चल रहा हूँ और वैसे ही सब सारे लोग जो है यहाँ से चलते हैं अगर यहाँ पर आप देखें तो बड़े बड़े जो है ऊंचे ऊंचे जो है ब्लॉक बनाए गए हैं तो इनके अंदर से जो है आप वॉक करके दूसरी साइड पर जा सकते हैं इस तरफ भी आप देख सकते हैं तो ये सारा जो है यहूदियों की याद में इन्होंने यहाँ पर बनाया है बाई दी भाई यहाँ पर नीचे म्यूज़ियम भी है उसके अंदर आपको इनकी कुछ तस्वीरें वगैरह और जो बाकी मालूम हैं इजाफ़ी वो यहाँ से आपको मिल सकती हैं मेरे पास जो बर्लिन कार्ड है बर्लिन वेलकम कार्ड उसके अंदर भी ये सर्विस है लेकिन क्योंकि अभी हम ग्रुप के साथ टूर कर रहे हैं तो शायद मैं अंदर अभी ना जा सकूं अगर टाइम मिला तो ज़रूर मैं आऊँगा इसको जो है ना चेक करने के लिए कि यहाँ पर क्या बताया जाता है और क्या दिखाया जाता है अच्छा भाई एक सवाल तो आता है कि यार ये जर्मन ने उस ज़माने में यहूदियों के ऊपर इतनी जो है वो क्यों सख्ती की थी बेसिकली आप सबको याद होगा जो पहली जंग अजीम थी जिसमें स्स्मानी जो हुकूमत थी तुर्किया की इस्तंबोल की आ, मतलब वो जो है आ, हलीफ थे इनके जर्मन के और उसमें जो है जर्मनी को जब शिकस्त हुई तो उसका जो मलबा है वो डाला गया था कि ये बेसिकली यहूदियों की वजह से हुए और इन्होंने गद्दारी की है और इन्होंने जर्मन कौम के ख़िलाफ़ जो है गद्दारी की है तो इसलिए हम ये जंग जो है वो हारे हैं तो इस वजह से जो है फिर यहाँ पर इनके खिलाफ एक जो पार्टी थी जो हिटलर जिस पार्टी के बाद में चेयरमैन बना उन्होंने ये चीज
ان کی وجہ سے ہم ہارے ہیں تو جب وہ حکومت میں آیا ہٹلر تھرٹیز میں جب ان کی پارٹی حکومت میں آئی تو انہوں نے جو ہے یہ کام شروع کیا تھا اور تقریباً ساٹھ لاکھ یہودیوں کو جو ہے یہاں پر ہلاک کیا تھا ساٹھ لاکھ کی جو تعداد ہے اسے تھوڑی اور زیادہ جو باقی بھی بچ گئے تھے بیسیکلی یہ اس وقت کی جو پاپولیشن تھی نا جرمنی کی اس کا کتنے فیصد ہو سکی آپ کے خیال میں اس ٹوٹلی جو ہے زیرو پوائنٹ سیون مطلب بہت کم جو ہے مائنارٹی میں تھے لیکن ہولڈ تھا مطلب بہت سی چیزوں پر مالدار تھے پیسہ تھا اس کے بعد جب پہلی جنگ عظیم جب جرمنی ہارا تو جو پورا یورپین یونین ہے انہوں نے ان کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں کہ یہ جو ہے کچھ بھی نہیں بنا سکتے اپنی فوج بھی نہیں رکھ سکتے تو بیسیکلی وہ جو پارٹی تھی بعد میں وہی مقصد ہے کہ ایک قسم کی ان کی فوج بھی بنی جو پارٹی کے عہدے دوران تھے مطلب اس زمانے میں تو اس طرح جو ہے یہ اسلحہ نہیں بنا سکتے تھے یہ بزنس نہیں کر سکتے تھے بہت سی پابندیاں جو ہے جرمنی کے اوپر لگی ہوئی تھیں تو ہٹلر نے اس چیز کو جو ہے فائدہ اٹھایا اور اس نے جو ہے قوم کے ساتھ ایک جو وطنیت پرستی اور یہ جو ہوتی ہے نا ان سر پرستی میں ابھی بھی میں اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں میرے ساتھ دو تین دفعہ تھوڑا بہت ایسا ہوا ہے واقعی جس سے آئی ڈونٹ نو کہ ان کا جو ہے بات کرنے کا انداز ہی یہی ہے یا کیا چکر ہے بہرحال تھوڑی بہت جو ہے ان کے رگوں میں وہ چیز ابھی بھی موجود ہے میں اپنا پرسنل بتا رہا ہوں مارکیٹ میں میرے ساتھ دو تین دفعہ کل ہوا یہ واقعہ جب آپ کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو آگے سے بڑا رخت لہجے میں جو ہے نا یہ آپ کو جواب دیتے ہیں پھر ہٹلر نے مطلب یہودیوں کی جو ہے ایک سسٹم کے تھرو ایک مطلب ہے کہ حکومتی طرز کے اوپر ان کی جو ہے پوری کیا کہتے ہیں صفحۂ ہستی سے مٹانے کی جو ایک کوشش ہوئی تھی بہرحال اس کا کیا رزلٹ ہے کیا نہیں ہے وہ ساری جو ہے تاریخ ہے جی بھائی اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں جہاں پر ہٹلر کا جو بنکر تھا زمین کے نیچے جو اس نے ایک اپنی دنیا بسائی ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران تاکہ جو ہے دشمن کی بمباری وغیرہ سے خود کو بچا سکے یہ بیسیکلی ایکچوئل جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو یہ بڑا والا درخت نظر آ رہا ہے یہ پرانے جو فوٹو ہیں اس بنکر کر کے اس میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے ساتھ ہی یہاں پر ایک نشانی ہوتی تھی وہ لگی ہوتی تھی یہ نیچے یہ جو اب کار پارکنگ ہے اس کے نیچے جو ہے بنکر تھا یہیں پر جو ہٹلر نے اپنی زندگی کے آخری دن بھی گزارے یہیں پر اس نے خود کو جو ہے گولی بھی ماری سوسائڈ بھی کیا تھا سامنے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کو جیوز میموریل دکھایا جو کہ ایک گریو یارڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس ڈیزائن میں بنایا ہوا ہے اس کے بعد فوراً ہی ادھر جو ہٹلر کا بنکر تھا اس کے ساتھ ہی بنایا ہے ان کی یادگار رکھی ہے جرمن نے لیکن ہٹلر کو تاکہ لوگ جو ہے گلوریفائی نہ کریں اس کے بارے میں جو ہے خوش وہ نہ ہوں کہ ایک نشانی بن جائے لوگ آ کے اس کی جو ہے سلام کریں لوگ اس سے خوش ہوں کچھ لوگوں کی سوچ جس طرح ہوتی ہے اس چیز کو نہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے یہاں پر کوئی نشانی اس کی باقی نہیں چھوڑی بعد میں جو ہے کسی پرائیویٹ گروپ نے سامنے جو ہے وہاں پر ایک میموریل جو ہے بنا دیا کہ یہاں پر جو ہے ہٹلر کا بنکر تھا لیکن اس کے اوپر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ ٹیکس پیر پیسوں سے جو ہے یہ نہیں ہے پرائیویٹ جو ہے کسی گروپ نے یہ کیا ہے تاکہ جو ہے جرمن حکومت بیسیکلی یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم جو ہے ہٹلر یا اس کی جو پالیسی تھی اس کو ہم مطلب ہے کہ گلوریفائی نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اس کے اوپر جو ہے ٹیکس پیئر کا کوئی پیسہ جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں ڈورنگ ورلڈ کپ جو جرمنی میں ہوا کچھ سال پہلے تو لوگ یہاں پر آ کے ان لوگوں کے گھروں کے اوپر جو دستک دیتے تھے کہ بھائی کدھر ہے وہ جو بنکر مطلب آن لائن دکھایا جاتا ہے کہ اس کی یہ جگہ تھی تو لوگوں نے پھر پریشان ہو کے یہاں پر یہ بورڈ لگا دیا ہے گورنمنٹ نے نہیں لگایا جس کے اندر آپ کو ساری انفارمیشن ملتی ہے کہ کس طرح جو ہے بنکر نیچے بنے ہوئے تھے تقریباً تیس سے زائد جو ہے کمرے تھے نیچے جس میں آفس تھے کمپنی کیشن سیل سے بہت کچھ جو ہے یہاں پر ہوتا تھا جرمنی بیسکلی جو ہے ورلڈ وار ٹو یورپ کے اوپر جیت چکا تھا تقریباً سارا یورپ جو ہے فرانس کو انہوں نے دو پیرس کو دو ہفتوں میں قبضہ کر لیا تھا میکسیمم لیکن مسئلہ تب بنا جب اس نے برفانی ریچ کو چھیڑا برفانی ریچ رشیا کو رشیا کا جو موسم تھا وہ جرمنی کی فوجیں جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکیں اور برف باری کے دوران ہی مطلب درمیان ہی جب پھنس گئیں تو پھر جو ہے رشیا نے ان کی مقصد ہے کہ کیا کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دی پھر اس کے بعد رشیا نے جو ہے آ کے یہاں پر جرمنی پر بھی قبضہ کر لیا تو اس کے بعد جو ہے بیسیکلی ہٹلر نے جب برلین کے اندر رشین آرمی آ گئی تو اس وقت ہٹلر کو اندازہ ہوا کہ گیم از اوور تو پھر اس نے جو ہے خود کو اور اپنی بیوی اور چھ سال بچے کو جو ہے گولی سے اڑا دیا اور تقریباً مطلب پہلے جس طرح یورپ میں ہوتے ہیں کہ ریلیشن میں ہوتے ہیں دو افراد لیکن شادی نہیں کرتے آفیشلی تو ہٹلر نے اپنی مطلب ہے کہ سوسائڈ سے ایک دن پہلے جو ہے اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں شادی کی اور خود کو جو ہے گولی
तीस साल तक जो है जर्मनी को जिसने बंटवारा किया हुआ था बल्कि आप कह दें कि बर्लिन का बंटवारा किया हुआ था बर्लिन बेसिकली ये था उसके आसपास के जितने भी बहुत दूर दराज के इलाके थे ये सारे रशिया के कब्ज़े में थे और इससे बाकी जो वेस्ट जर्मनी था वो था अमेरिका फ्रांस यू और पता नहीं चौथा कौन सा मुल्क था इन चार मुल्कों के कब्ज़े में था जो फिर बर्लिन है क्योंकि ये कैपिटल था तो इसके भी दो हिस्से हुए थे एक तरफ जो है रशियन की जो है कंट्रोल था और दूसरी तरफ कंट्रोल था अमेरिकन और दूसरे जो है गवर्नमेंट का तो उसमें होता ये था कि जब उन्नीस में ये बंटवारा हुआ मतलब वेस्ट एंड ईस्ट का जो ईस्ट है जहाँ पे रशिया का था कंट्रोल वहाँ पर उन्होंने बहुत जो है मतलब ज़बरदस्ती से लोगों को जो है जकड़ा हुआ था और आज़ाद जो है नकल हरकत नहीं होती थी लेकिन वेस्ट में जो है उसके बरअक्स था तो क्या होता था कि क्योंकि कुछ था नहीं एक ही शहर था जिन लोगों ने यहाँ से बर्लिन से निकल कर जो है वेस्ट की तरफ जाना है जो बाकी जर्मनी है उसकी तरफ जाना है तो वो तो निकल नहीं सकते थे इल्ला कि उनके पास जो है वेस्ट का पासपोर्ट हो जर्मन पासपोर्ट हो तो वो लोग जो है आसानी से ईस्ट से जो है यहाँ पर वेस्ट की तरफ आ जाते और यहाँ इन से जो है मतलब अपना पासपोर्ट बनवा के ले जाते इवन जो वेस्ट वाले जो जर्मन थे वो ईस्ट वाले जर्मन से उनकी कोई मतलब है कि लड़ाई वगैरह नहीं थी वो समझते थे ये भी हमारे अपने हैं लेकिन रशिया का वहाँ पर कब्ज़ा है तो इस तरह जो है जब ये चीज़ देखा कि तकरीब विद इन बीस साल जो है तीस लाख से ज़्यादा लोग जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हिजरत करके गए तो ईस्ट वालों ने कहा कि हमें जो है इस चीज़ को रोकना होगा तो उन्होंने जो है सडनली जो है पाँच घंटे के अंदर ये दीवार जो है वो खड़ी कर दी सबसे पहली बाद में जो है उसके पहले खंदक खोदी गई फिर नीचे तारें बिछाई गई मतलब इस तरह जो है बहुत से काम किए गए ताकि लोग जो मेन लोग थे ना जो अकल जहीन लोग थे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है ना आ सकें तो उसके बाद तकरीब दो साल तक जो है कोई भी इस तरफ से उस तरफ आमद रफ्त नहीं थी कुछ लोग जो वेस्ट में काम करते थे वो जैसे कि काम के लिए आए हुए थे तो जब काम से वापस निकले तो देखा तो बीच में दीवार है वो उस तरफ नहीं जा सके और कुछ लोग बेसिकली संडे के दिन जो है लगाई गई थी क्योंकि संडे के दिन वैसे भी लोग जो है लेट उठते थे तो जो फिर भी किसी ना किसी की ड्यूटी तो संडे के दिन भी होती है ना तो इस तरह जो है कुछ लोग जिन्होंने अपने वीकेंड पर अपनी जो बच्चे हैं वो अपनी मतलब है कि दूसरी फैमिली के पास छोड़े हुए मतलब बहन के पास या बाप दादा के पास और वो ख़ुद किसी काम के लिए वेस्ट गए हुए थे या वेस्ट वाले ईस्ट गए हुए थे तो इस तरह जो लोग हैं आपस में फंस गए दो साल तक जो है कोई भी क्रास नहीं कर सका दीवार को दो साल के बाद सबसे पहला जिसने क्रास किया वो था जो कि गार्ड था काम करता था उसने सबसे पहले जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है मकसद के चला गया तो बाद में इन्होंने मज़ीद जो ज़्यादा मकसद के रशियन के क्लोज थे उन लोगों की ड्यूटीज़ जो है वो लगाई दीवार के ऊपर फिर लोगों ने जो है नए नए तरीके ईजाद करना शुरू किए कि किस तरह जो है हम दीवार बर्लिन जो है उसको पार कर सकते हैं तो उसमें एक तरीका ये भी था कि बैलून उसके ऊपर जो है दो भाइयों ने बैठ के कोशिश की कि वो क्रास करें लेकिन कुदरती तौर पर वो बैलून जब नीचे गिरा तो वो दोबारा ईस्ट में ही गिरा फिर दोबारा उन्होंने कोशिश की तो वो वेस्ट की तरफ जो है आ सके इस तरह जो है मज़ीद फिर लोगों ने टनल्स वगैरह नीचे से बना के क्रास करते थे इस तरह जो है तीस साल के बाद नाइन्टीज़ में दीवार बर्लिन जो है वो गिरी थी और वो जलती गिर गई थी एक गलत फहमी की बुनियाद पर क्योंकि जो वजी इतलात थे उनको ये नहीं मालूम था कि इन्होंने कब जो है इसको लोगों के लिए खोलना है जब उसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जाहिर बात है हमने एक जो डिसीशन लिया है तो वो इमिजिएटली जो है उसके मतलब है कि वो अभी इफ़ेक्ट करता है तो लोगों ने जैसे ये खबर सुनी तो दीवार बर्लिन के ऊपर सब चढ़ गए वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी समझ नहीं आया थी किसको रोकना है किसको नहीं रोकना बहरहाल यूँ जो है दीवार बर्लिन गिरा दी गई और वेस्ट के लोगों ने जो है ईस्ट के लोगों को एक्सेप्ट किया और उनको अपने घरों में जगह भी दी और यूँ जो है जर्मनी फिर तकरीबन आज से तीस साल पहले तीस बत्तीस साल पहले से जो है एक यूनाइटेड जर्मनी बन गया और ईस्ट वेस्ट की तकसीम जो है वो ख़त्म हो गई थी मेरे जहन में एक चीज़ आती है जिस मैं सबसे पूछना चाहता हूँ ज़रूर आपने कॉमेंट्स में जवाब देना है अक्सरियत जो है क्या वो जानती थी कि तीस साल पहले तक जर्मनी जो है दो मुल्क थे मतलब दो डिफरेंट जो है इनके मुल्क थे दो डिफरेंट वो होते थे मेरे ख्याल से अक्सर लोग जिन्होंने पढ़ा भी हुआ है सुना भी हुआ है कि भाई ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी दो मुल्क थे इस तरह उनका आपस में वो था दीवार बर्लिन गिरी तो वो भी समझते हैं शायद ये कई सौ साल पुरानी कहानी है ये सिर्फ तीस बत्तीस साल पुरानी कहानी है जी इस वक्त हम आए हुए हैं यहाँ पे चार्ली पॉइंट चार्ली चेक पॉइंट इसको बोला जाता है ये वाद रास्ता था ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाने के लिए ऑफिशियली मतलब जो डिप्लोमेट्स आते थे या जो वफूद आते थे वो इस चेक पोस्ट के थ्रू जाते थे आपको यहाँ पर बर्लिन के बीचों बीच जो है अमेरिका का झंडा मिलेगा क्योंकि इस चेक पोस्ट के ऊपर अमेरिका का जो वेस्ट जर्मनी की तरफ से था
बेसिकली यहाँ पर जो है क्यों इसको चार्ली बोला जाता है क्योंकि ये थर्ड चेक पॉइंट था ए बी सी अल्फा ब्राउ चार्ली इसलिए इसका नाम चार्ली है वेस्ट जर्मनी जो था जो कि तकरीबन बर्लिन से बाहर 200 मील बाद जो है शुरू होता था बाकी जो है सारा रशिया के कब्ज़े में था तो वहाँ से जब आप इंटर होते थे वेस्ट टू ईस्ट तो वो पहला चेक पॉइंट होता था फिर उसके बाद आप बर्लिन में जब दाखिल होते थे ईस्ट जर्मनी के अंदर ही तो वहाँ पर जो है दूसरा चेक पॉइंट तो उसको जो है पहला वाला अल्फ़ा दैन बराव दैन जो तीसरा था जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते थे तो ये जो यू जो है चार्ली हो जाता था तो इसलिए इसको जो है चार्ली चेक पॉइंट जो है कहा जाता है डूरिंग दैट तकरीबन 29 नाइन ईयर्स तक जो है ये चेक पॉइंट बाकी रहा यहाँ पर अमेरिका और इस तरफ जो है रशिया फिर उसके दौरान एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि अमेरिकन टैंक जो है यहाँ पर आ गए और उधर से रशियन टैंक आ गए उसकी वजह ये थी कि जो अमेरिकन एम्बेसडर था यहाँ पर या जो चीफ ऑफ स्टाफ था उसको जो है रशियन जो फौजी थे सामने उन्होंने मना कर दिया कि आप ईस्ट जर्मनी में नहीं जा सकते हालाँकि उनके दरमियान मतलब ख़तूत वो शुभ वो लिखे हुए थे कि ये लोग क्रॉस कर सकते हैं ऑफिशली अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के लेकिन जब उन्होंने मना किया तो तकरीबन पाँच छः घंटे उसको अच्छी तरह उसकी जो है यहाँ पर खजालत की तो उसके बाद अमेरिकन टैंक भी आ गए थे लेकिन बाद में फायर का आर्डर नहीं मिला तो जंग होते होते बच गई ये वो ज़माना है जिसे आप सब लोग कोल्ड वार कहते हैं ना जो एटीज़ में मतलब एक दूसरे के खिलाफ साजिशें होती थी तो ये वो ज़माना था बेसिकली तो इसलिए जो है ये चार्ली चेक पॉइंट है बड़ा ही फेमस है यहाँ पर लोग आके अपने फ़ोटो वगैरह बनाते हैं जी भाई तो हमारा जो वॉकिंग टूर था वो अलहमदिल्ला फिनिश हुआ जो मैंने आपको बेसिकली वो चीज़ें बताई हैं जो कि यहूदियों की तारीख के हवाले से दूसरा जो है जर्मनी एंड बर्लिन एंड हिटलर वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू रशिया एंड अमेरिका के हवाले से जो जनरल एक थी चीज़ें जो कि हम में से हर कोई जानना भी चाहता है देखना भी चाहता है तो वो मैंने आपको समझाई है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी आप लोगों को पसंद भी आया होगा आप सब दें इजाज़त लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ़